നമസ്കാരം ഗൗരി ലങ്കേഷ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിശ്ചിത വിമർശക കൽബുർഗിയുടെ അരുംകൊലക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ സജീവ പങ്കാളി ആ മെലിഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ഏഴ് വെടിയുണ്ടകളേറ്റും മരിച്ചു മരവിച്ചു കിടന്നു ബംഗളൂരുവിലെ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇന്നലെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊന്നതാരെന്നറിയില്ല പൻസാരയും കൊൽബുർഗിയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊന്നതാരെന്നറിയില്ല അക്കലാക്കും പെഹ്ലൂക്കാനും ജുനൈദും കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊന്നതാരെന്നറിയില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രമറിയാം ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആയുധമെടുക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ ശക്തികളാണ് അവർ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ പത്ത് മനുഷ്യരെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയും പരമതദ്വേഷം മതമാക്കിയവരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കിയും ഇത്തരം വെറുപ്പിന്റെ ശക്തികൾക്ക് പരമാവധി പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് കൈകഴുകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കാൻ കഴിയുക അവർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അവർ ആഹ്ലാദിക്കും പക്ഷെ ചെയ്തത് അവരൊന്നും മാത്രം അവകാശപ്പെടില്ല ഈ നാട്ടിൽ യു ആർ അനന്തമൂർത്തിയും കൽബുർഗിയും എന്റെ പിതാവ് പി ലങ്ക പൂർണ്ണചന്ദ്ര തേജസ്വിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും ഒക്കെ എതിർത്തവരാണ് അവർ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഗൗരി പറഞ്ഞിട്ട് അധിക നാളായിട്ടില്ല ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകം ഇന്ത്യൻ മതേതര മനസ്സാക്ഷിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജാഗ്രത അതീവ ജാഗ്രത അപകടം ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയെന്ന അരുംകൊല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് ഗൗരിയെ നിശബ്ദയാക്കാൻ കൊലപാതകം മാത്രമാണ് ഉപായമെന്ന് അവർ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ മരണത്തിലൂടെ താൻ ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അവർക്ക് ജ്ഞാനവൃദ്ധരെ ഭയമാണ്